హరిత మిషన్ మన ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మన ఎమ్మెల్యే సంజయ్ అన్న గారికి అలాగే గ్రామ సర్పంచ్ గారికి ఎంపీటీసీ గారికి జాప్తపూర్ సర్పంచ్ ఎంపీటీసీ గారికి లక్ష్మీపూర్ సర్పంచ్ గారికి అలాగే ఇక్కడ పాల్గొన్న మహిళా తల్లులందరికీ అందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ముందుగా ధర్మారం జైత్యాల రూరల్ మండల నుండి జడ్పీటీసీగా పోటీ చేసినందుకు మీరందరూ నన్ను గెలిపించినందుకు మీ అందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదాలు మొదట మొదటిసారిగా సంజయ్ అన్న నేను కలిసి ఇక్కడ హరితాహారం పా కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది మీరందరూ కూడా ఇందులో బా భాగస్వామ్యులై మేము చెట్లు నాటి వెళ్ళినాం కానీ తర్వాత పరిరక్షించవలసిన బాధ్యత మీ అందరి సర్పంచ్ కానీ ప్రజల భాగస్వామ్యం చేసుకొని మీరందరూ వీటిని పరిరక్షించుకోవాలి పారిశుభ్రత పైన కూడా ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ మీరు కూడా దృష్టి పెట్టాలి రోడ్ పక్కన ఉన్న పిచ్చి చెట్లను ఫస్ట్ మీరు క్లీన్ చేసుకొని అక్కడ కూడా ఏమన్నా మొక్కలు నాటే అవకాశం ఉంటే అవన్నీ నాటుకోవాలి పరిశుభ్రతపై కూడా అవగాహన పెంచాలి ప్రజల్లో మీరు ఉపాధ్యాయ పథకం ద్వారా వీలైనంత మటుకు మీ గ్రామాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచుకొని మన సీఎం గారి కళను మన బాధ్యత బాధ్యతగా తీసుకొని పచ్చదనం పరిశుభ్రతను విజయవంతంగా పూర్తి చేయాలని ఈ కార్యక్రమంలో నేను తెలియజేస్తున్నాను జై తెలంగాణ దీనిలో ముఖ్యంగా భాగస్వామ్యం చేస్తున్న ఇక్కడి అక్క చెల్లెలు ఉపాధ్యాయ పథకం పాల్గొంటే అందరికి కూడా పేరు పెట్టిన ధన్యవాదాలు మనం పర్యావరణం కాపాడుకోవాలి దగ్గర కనబడుతున్న అడవులన్నీ నరికివేయబడి విపరీతమైన ఎండ ఎండాకాలంలో వర్షాకాలంలో సరైన సమయంలో వానలు పడకపోవడం ఇవన్నిటి మూలన మనకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది ఏ పేపర్ చూసినా ఏది చూసినా కానీ కాలుష్యం అంటే మనకు పడని వాయువు ఎక్కువైందని చెప్పి పత్రికలు వస్తున్నాయి ఇన్ని రోజులు ఢిల్లీలో ఉంటే ఇప్పటికే హైదరాబాద్ లాంటి పట్టణాలు వచ్చినాయి పల్లెటూర్లోనే కొద్ద గొప్ప మంచి గాలి వస్తుంది ఎందుకంటే చెట్లు ఉంటాయి కారణం ఏంటంటే చెట్లు మనకు పనికిరాని నిడిచిపెట్టేది పీల్చుకుంటాయి మనకు పనికి వచ్చేటి ఆ వాయువు నిడుస్తాయి కానీ ఏదున్నా కానీ గతంలో కంటే అడవులన్నీ అంతరించిపోతుంటాయి జంగల్ అంతా బోడుతోటి ఊర్లలో కూడా ఉన్న చెట్లన్నీ బోడుతోటి విపరీతమైన ఎండాకాలంలో వేడి మొన్నటి ఎండాకాలంలో మొత్తం తెలంగాణలో వేడి ఎక్కడ ఉందంటే మన జగిత్యాల జిల్లా అయింది అదృష్ట మంచిగా ముఖ్యమంత్రి గారు ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంటు ఇచ్చుడుతో ఆ పంకల కింద వన్నం కానీ ఫ్యాన్ కింద వన్నం కానీ లేకపోతే చాలా ఘోరమైన పరిస్థితి ఉండేది మరి ఈ విషయాన్ని ప్రజలందరూ కూడా గుర్తించాలి ఈ కూలర్లు కానీ ఫ్యాన్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రకృతికి విరుద్ధంగా ఏదో ఇప్పటి మనం చేసుకుంటున్నాం 
ఎప్పటికీ సహజంగా భావంతుడు ఇచ్చినాయంటే చల్లని గాలి అంటే చెట్లతోటే వస్తుంది కాబట్టి ఇంటికి ఒక ఆరు చెట్లు ఓ రెండు నీడలు ఇచ్చేటి ఓ రెండు పళ్ళని ఇచ్చేటి ఓ రెండు పూలని ఇచ్చేటి ఇదేదో బట్టి మాటలు ఎప్పుడు కాదు అంతకుముందు కూడా ఎప్పుడు అట్టి ముచ్చట్లు కానీ ప్రభుత్వం ఇవాళ ఒక్క ధర్మారం లాంటి చిన్న ఊర్లే అరవై వేల చెట్లు పెట్టించింది అరవై వేలు అవి మనం ఈ ఊరంత తగిన అరవై వేల చెట్లు తెస్తే అందులో ఇరవై వేలు దక్కిన ఎంత ఎత్తాయి చెప్పండి ఒక ఎకరానికి మామిడి చెట్లు పెడితే నలభై యాభై పెడతాం అంటే ఒక ఇరవై వేల చెట్లు అంటే ఊరు ఊరంతా మొత్తం ఎక్కడక్కడ గట్ల మీద చెరువు కట్టల మీద రోడ్డు పొంటి ఇండ్ల పొంటి ప్రతి ఆడ పెట్టి చెట్లు పెరిగితే వర్షాలు ఎక్కువ వస్తాయి ఏ ఊర్లో చెట్లు ఎక్కుంటే ఆ ఊర్లో వానలు పడతాయి మళ్ళీ గింత గుట్టలు ఉండి ఆడ చెట్లు లేక బుడ గుట్టలు అయిపోయి వానలు పోతున్నాయి ఏమున్నా కాలువల మీద ఆధారపడి ఉంటున్నాం తప్ప కరెంటు మీద ఆధారపడి ఉంటున్నాం కానీ అది ఎప్పటికీ శాశ్వతం కాదు ఎందుకంటే మనకు భూమికి మీదనే నీళ్ళు ఉండే ఇవాళ బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నాం మరి మళ్ళీ మనం వానలు వాపస్ రావాలి అడవులు కూడా పెంచాలి అంటే ఈ చెట్లు పెంచుకోవాలి ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా గొప్ప నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఏదో వాటి వాటి ముచ్చట కాదు ఇవాళ ఒక గుంత తగ్గితే మనకు పద్దెనిమిది రూపాయలు ఇస్తాం చెట్టు పెడితే మూడు రూపాయలు నలభై పైసలు ఇస్తాం చెట్టు పెడితే మూడు నలభై మూడు రూపాయలు నలభై పైసలు సంరక్షిస్తే ఐదు రూపాయలు కంప పెడితే నూట ముప్పై రూపాయలు ఎన్నడన్నా ఇట్లుండేనా అంటే పశువుల బారిని పడకుండా ఇవన్నీ కూడా చేస్తారు ఒకవైపు మనకు ఉపాధి అంటే పని లేని మీద కొంతమంది బీద కార్మికులకు ఉపాధి రెండో వైపు పర్యావరణం రక్షిస్తుంది మూడో వైపు రేపు నాడు పండ్ల చెట్లు పెరిగితే ఊరన్ని పండ్లు కూడా వస్తాయి మరి ఇవన్నీ కూడా మనం చూసుకోవాలి పూలు పండ్లు నీడ ఈ మూడు ఉన్నట్టయితే మన ఊరు పచ్చదనంతో బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఈ కార్యక్రమాన్ని ముఖ్యమంత్రి చెప్పినట్టు మనందరం కూడా చేస్తే మన ప్రాంతం ఒక చల్లటి ప్రాంతం అవుతుంది చాలాసార్లు పనికిరాణులు మాట్లాడుతుంటారు గ్రామాలకు ఏం చేసేటి ఇవాళ అరవై వేల చెట్లు మీ ఊరిలో పెట్టిపించిన వంటి గ్రామం అభివృద్ధి చెందుతాం కాదా ఇవాళ మన ఊరికి ధర్మరం లాంటి చిన్న ఊరుకు నెలకి ఐదు లక్షల రూపాయలు వస్తున్నాయి పింఛన్ల ద్వారా వాళ్ళు ఇంకా బీడీలో వాళ్ళందరూ కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉన్నది మనం ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉన్నాం మన ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సంపద పెంచాలి పేదలకు పంచాలి మన నిదానం సంపద పెంచాలి పేదలకు పంచాలి అందుకే రైతులకు ఉచితంగా ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు పెట్టుబడి ఎవరైనా రైతు చనిపోతే ఐదు లక్షల రూపాయలు వాళ్ళ భార్యకు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తుంది కొత్త ప్రభుత్వం ఐదారు ఏళ్ళు అయింది మిగతా ప్రభుత్వాలు డెబ్బై ఏళ్ళు రాజ్యం ఏళ్ళు కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్న ప్రతి దానికి కూడా అందరు సహకరించాలి ఇప్పటికే చూసినాం నిన్న మొన్నటి దానికి ఆ వానలు లేవు మూడే రోజులే వానలు వచ్చాయి ప్రతి ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు మా సర్పంచ్ గారు కానీ ఎంపీటీసీ గారు కానీ చేస్తారు ఇంకొక విషయం నేను గ్రామ కార్యదర్శులు అంతకుముందు సెక్రటరీ అంటూ ఉండకపోదు పిల్లలకు పదిహేను వేల రూపాయల జీతం ఇచ్చి యువకులు పెట్టారు వాళ్ళు మన ఊర్లో అన్ని విషయాలు చూసుకోవాల్సి ఉంటారు వారికి కూడా మనము కూడా సహకరించాలి ప్రజలు ప్రజాప్రతినిధులు సహకరించాలి వార్డు మెంబర్లు గెలిచారు ఏ అన్ని సర్పంచ్ చూసుకుంటే ఏంటి ఎట్లా కలుగుతా మరి వార్డు మెంబర్ ఎందుకు నిలబడ్డాడు ఇంటింటికి వచ్చే ధనం పెట్టే ఓటు ఇవ్వనే మీరు ఓటే ఎత్తుని మరి ఇలా బాధ్యత వార్డు మెంబర్ కూడా ఇక్కడ ఈ ఏరియా వార్డు మెంబర్ ఆ ప్రాంతంలో చెట్లు పెంచాలి అందుకోసం ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అన్నారు అది కాపాడుకుంటే మనకు మంచిగా ఉంటుంది అన్నిటికంటే కాబట్టి ఇవన్నీ దృష్టి పెట్టాలి సంజయ్ సార్ వచ్చి సపరేట్ గా చెట్టు పెట్టి పోక ఒకటే ముచ్చట చెప్ప గివాని చెప్తున్నా అనుకోకూడదు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంపార్టెంటే తిన్నారా వచ్చినప్పుడు నాకు బాగా పని ఉంది మంత్రి గారు వస్తున్నారు అయినా కానీ మరి మీరు అక్కా చెల్లెలు అవ్వాలి అందరూ వచ్చింది మీరు అందరూ మరి తినాలి యువకులు వచ్చింది అంతా ఇని మనం కొంత మెయింటైన్ చేయాలి యోగా కన్నీరవాడ